away I can live without you and I feel empty I think it's time to give my heart a chance Even though it's bleeding I think it's time I think it's time Şimdi sevgilendirme denince akla işte ne gelir? Aşk gelir. Aşkın sembolü nedir? İşte kalptir, güldür, çiçektir, çikolatadır. Ama gül daha bir böyle şey tutkuludur yani. Aşk konusunda gül tutkudur. Gül denince ilk gül anımı anlatayım. Orta ikide falanım ya ortaokulda. Ya herkes böyle sümüyle geziyor falan. <gülüyor> Aşırı romantik konuyla ilgili. Ya sümüklü gezen kızlara böyle şiirler falan yazıyorum. Şiirlerimi istiyorum. Telefondan mesaj ya şiir atan adamım yani. <gülüyor> Anlayan yok. Karşıya bir tepki yok. Neyse o zamanlar e, okulun en güzel kızına tutmuşum. Yani izliyordur belki de çok tatlı bir kızdı. Utangacım böyle 1.55 bir adam düşünün 1.55 70 bir tombili bir adam yani şimdiki durum gibi değil. <gülüyor> İlk gülümü nasıl aldım? Babamlar ve şey yaptım babamı çiçekçiye götürdüm. İşte dedim gül alacağım. Anlıyor da çaktırmamaya çalışıyorum falan filan arkadaşımın doğum günü bilmem ne bir şeyler. Utanıyorum da bir anda. Şimdi 5 liraya böyle güllerin dikenleri kesildi. Böyle kırmızı bir gül seçildi. İşte üzerine böyle fıs fısla böyle koku sıkıldı falan. Baya jilet bir şey oldu yani. 5 liranın hakkını veren bir güldü. <gülüyor> <gülüyor> Altına da alüminyum folyolu falan. Ben bunu okula götüreceğim ve vereceğim. Yani ortaokuldasın böyle bir şeyin görülmesi bile bir böyle nükleer savaşın çıkması gibi bir şey oluyor ortaokulda. Çantama koydum ve götürdüm. E şimdi verecek cesaretim de yok. Hiç konuşmamışız daha önce. Uzaktan bakıyorum falan ama şey vardı ortaokulda. Koridora çıkarsın sevdiğin kızın da ismini şuraya yazarsın şöyle kocaman. Gidip konuşma cesaretinde olamadığın için o zamanlar yani ya da olayı bilmediğin için böyle şeyler böyle göstermeler falan. Böyle kocaman şey yazıyor işte. <gülüyor> şöyle yazıyor kocaman bu kadar. <gülüyor> Çıkıyorum böyle işte gömleği şuraya kadar sıyırıyorum. Cesaret de o kadar. Şuraya kadar sıyırıyorum. Sondaki L gözüküyor. Renklendirmişim onu. Başka arkadaşım aldım. Kapıda durup şöyle gösteriyorum. Benim cesaretim yok. Banu diye bir arkadaş vardı sağ olsun. Şimdi çocuğu falan <gülüyor> Romantik adamların sonu böyle mutluluğa varmıyor. E, Banu'ya söyledim böyle böyle bir durum var diye. Banu benden gül aldı tamam dedi. Sarcan ben halledeceğim. Delikanlı kız abi. Ben halledeceğim. Aldı gülü. Burayı yakalamış abi. Yakalamış kızlar tuvaletinde. Vermiş. Ka- kabul etmek istememiş çünkü şey uta- utanıyor yani o da böyle bir şeyi. Zorla vermiş Banu da böyle şeydi o zaman kızlara göre. Uzun ve iri bir kızdı yani. <gülüyor> Zorla gül vermiş. Şöyle bir şekilde almıştı onu. Beni daha önce hiç fark etmemiş kız. Gül alınca kıymet bilen kızmış ya. Helal olsun. Tatlı şeyimdi o. Vurgunum. Tatlış vurgunumdu. Okulun en iyi kızıydı ama abi. Edebiyata girsem ya hiç umudumda da değilim ha. Aşk hakkında 14 Şubat aşk hakkında. 14 Şubat'ta bir sevgiliyle geçirmemiş biri olarak böyle 14 Şubat'ta aşk edebiyatı yapmak. Hiç aşık olun mu? Tanımdım adı ya. Şimdi aşk veysel diyor ki abi. <gülüyor> Gelsin kendi senden. Gelsin kendi senden. <gülüyor> Ulaşamazsın aşk olur diyor. Ama bence aşk sadece ulaşılmaza olan yoksunluk değildir yani aşk. Böyle şeydir. Her sabah uyandığında hayatın bir anlamı var dersin yani. Her sabah uyandığın bir anlamı olmasıdır derim ben. Her şeyde onu anımsarsın aslında biraz böyle. Ee, yağmurun tuzu, kelebeğin uçuşunda ağlayacağım galiba ben. <gülüyor> <gülüyor> ben galiba bayağı ağlayacağım ya. Ya söylemediğin sözlerin böyle içinde kaldığında falan, her seferinde pişman olduğunda falan biraz anlarsın. Ya aşk böyle senin var var olduğunu hissettirir tamam mı? Böyle şey gibi bazen var olduğunu hissedersin, bazen bir ağırlık vardır üstünde, bazen de kuşlar gibi özgür olduğunu hissedersin. Yani bir tarçın kokusunda onu anımsarsın, her rakı masasında bir kere de onun adına kadeyi masaya vurursun. Bir duvar lambasında onu görürsün. Valla gidiyorum galiba şu an ben. <gülüyor> bir fotoğraftan dokunuşunu hissedersin. Aşk bazen seni yağmurdan koruyan bir şeyimsi olur. Olur. Bazen de ulaşılmaz bir yıldız olur. Ve gözlerinde hayatı bulursun. Gülüşüne güneşi sığdırırsın. Bir parfüm kokusuyla vücudun tüm hücrelerini aynı anda hissedersin. Ulan dersin yaşıyorum ya hayat bu. Böyle e, kusursuz insana aşık olunmaz. Kafanda kurduğun kusursuz insana aşık olunmaz. Sevgi hataları da onunla birlikte kabul eder. Ve kalbinde hiçbir sebep yokken birini sım sıcak hissediyorsa e, işte gerçek sevgi bence odur abi. Sevgi şey değildir ya. Yani ruhlarıyla bedenlerini birbirinden ayırarak uçkurların peşine düşmüş insanların işi değildir. Yani sevebileceksen seveceksin. Bu yükün altına girebileceksen gireceksin. Giremediğinde de bok atmayacaksın. Çünkü sana ait olan bir duyguyu karşıdan da aynı şeyi beklemek biraz bencillik. Ya biraz da senin adına kötü olur. Çünkü bu duygu sana özel. Yani bunu sen kendi içinde bir yaşayacaksın. Aşkı böyle sonuna kadar tatacaksın. Tamam mı? Karşılık bulamazsan da o senin duygun zaten. Beklentileri karşılamadığında da kötülemek. Ya bunlar çok şeyler. Yüzeysel şeyler. O yüzden kaldıramayacaksın. Yükün altına girmeyeceksin abi. <gülüyor> Küfür değil. Güzel bir şey vardı. Nefil vardı dur. Bir yolun varsa gidilecek, sona bırakma. Bir sözün varsa dilden yüreğe hiç susma. Görmen gerekiyorsa birini git yanına. Okşaman gereken bir yürek varsa esirgeme el. Hayat çok zalim. An gelir elini, gözünü, yolunu, yüreğini alır senden. O zaman istesen de dokunamaz, göremez, gidemez, söyleyemez olursun. Bunu yazmışım ha.
Hmm. Ya tatlı bir şeyler e, yaşamak istiyorsan yaşarsın abi. Sana kalmış. Bugün siz de ertelemeyin. Mesaj atmak istiyorsanız mesaj atın. E, yanınızdaysa çiçek alın. Eğer sevginiz yoksa annenize sarılın. <gülüyor> Gül alıp sana vereyim ben de. <gülüyor> 14 Şubat sevgililer gününüz kutlu olsun efendim.